Hello, Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Hope you've been fine by the grace and mercy of Almighty Allah. Welcome to Nasir's Club, and this is Nasir once again before you. And who will teach you? It's all about the usage of ANG. You know that. Apna na jara Bangla background pore sin. Taka dek benje. Oje case achi na karo ra a. Bibinor kum je babar royeche. Tik tamu ti English grammar o royeche. So amra. আপনি কি নামবেন ওকে আমি ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসুন ক্লাস করেনি আমি গুড ওকে সরি টিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স শি ইজ মাই ডটার ইয়াঙ্গার ডটার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা শিখি আজকে আইএনজি এর ব্যবহার কি আইএনজি এর অর্থ হচ্ছে র এবং এ কার এ কার তবে আজকে আমরা জাস্ট এ কারের ব্যবহার শিখব আইএনজি এর অর্থ হচ্ছে এ কার আইনজি তে র হয় তবে এটা অন্য একটি ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব আর পূর্বের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেখানেও আপনারা বুঝতে পারবেন এই আইনজির ব্যবহারগুলো কিভাবে কিভাবে চলে এসেছে যাই হোক আমরা এবার মূল আলোচনায় চলে যাই সেটা হচ্ছে যে কল মানে হচ্ছে ডাকা বাট আমরা যখন বে কে অর্থাৎ এ কার যখন আমরা এই যে এ কার এ কার বলবো তখন এটার সাথে আইনজি যোগ দেবো কলিং অনেকে এখন আপনারা বলতেই পারেন যে আইনজি থাকলে তো এটা কন্টিনিউস টেন্স না কন্টিনিউস হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো লাগবে সেগুলো দিলেই হবে কন্টিনিউস তাহলে শর্ত কি শর্ত হচ্ছে যে অবশ্যই একটি সাবজেক্ট তো আছেই থাকবেই সাবজেক্টের পর থাকবে অক্সিলারি ভার্ব অর্থাৎ হেল্পিং ভার্ব এই হেল্পিং ভার্ব কাকে হেল্প করবে তার সামনে যে মেন ভার্ব রয়েছে তাকে সে ধাক্কা দিয়ে চালু করবে সে সেক্ষেত্রেই আমরা বলবো যে সেটা কন্টিনিউস টেন্স আইএনজি থাকলেই সেটা কন্টিনিউস টেন্স নয় তারপরেও সিচুয়েশান অনুযায়ী সেটা কন্টিনিউস হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে অনেকগুলো ফাংশন রয়েছে আমার অন্য একটি ভিডিওতে সেগুলো আলোচনা করেছি সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন তাহলে চলে আসুন পরে হচ্ছে বলে একার থাকলে আইএনজি শুনে ভেঙে গিয়ে হেঁটে ডান্স করে সবগুলোতে এ যদি থাকে করে খেয়ে একার থাকলে আমরা আইনটি যোগ দেবো তাহলে একটা জিনিস অন্তত ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এরপরে আমরা এখানে দেখি সেটা হচ্ছে যে ডাকার পর ডাকার পর বলতে ডেকে তার মানে হচ্ছে ডাকার পর একই কথা বাট আমি এখানে একটু স্পেসিফিকভাবে এখানে বর্ণনা করছি সেটা হচ্ছে ডাকার পর মানে আফটার কলিং আপনারা যারা প্রেপোজিশান জানেন তারা জানবেন যে প্রেপোজিশানের পরে সকল ভাবে আইনজি যোগ হয় তাই এখানে হচ্ছে এই তোমরা চুপ চুপচাপ থাকো আমি ক্লাস নিচ্ছি ওয়েট তো ডাকার পর লাপচার কলিং এরপর রয়েছে বলার পর অর্থাৎ বলে এবং বলার পর একই কথা সো বলার পর আফটার টেলিং শোনার পর আফটার হিয়ারিং ভাঙার পর আফটার ব্রেকিং তো একই কথা এখন এই পর্যায়ে এখানে চলে আসি ডেকে এবং ডাকার পর একই কথা আমরা ডেকে থাকলেও কলিং অথবা আফটার কলিং ব্যবহার করতে পারি অথবা ডাকার পর থাকলেও কলিং অথবা আফটার কলিং ব্যবহার করতে পারি অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে জাস্ট কলিং রয়েছে কিন্তু আমরা সেক্ষেত্রে বলি যে ডাকার পর মানে আফটার থাকবে না এমন এক সিচুয়েশনে হয়তো আফটার নেই জাস্ট কলিং আছে বাট সেটার বাংলা মিনিংটা হচ্ছে ডাকার পর প্রিয় বন্ধুরা এটা হচ্ছে ম্যাটার যে আপনাকে জাস্ট ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মানে ইংলিশ থেকে বাংলিশে মিনিং বের করে সেটা করা যায় না আপনাকে ভাবতে হবে যে রিয়েল মিনিংটা কি আসছে এবং কি মিন করছে সেটা হচ্ছে কথা আর ইংলিশ থেকে যখন বাংলা করবেন বাংলা কম্পেটিবিলিটি যেটাতে থাকবে যেভাবে বাংলাতে অভ্যস্ত আমরা সেটা সেভাবে মিন করব। ওকে ডিয়ার ভিওয়ার্স এবার আমরা এখানে ব্যাখ্যা নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে যে মহিলাটি আমাকে ডেকে এই কথাগুলো কিভাবে করব তুমি মানুষের কথা শুনে এ কথাগুলো কিভাবে করব সে আমার মন ভেঙে এগুলো কিভাবে সেন্টেন্স বানাবো সে আমাকে জানিয়ে তুমি আমাকে বলে সে আমাকে অপমান করে এই যে এই সেন্টেন্সগুলো কিভাবে আমরা বানাবো সেটা এখানে আমরা এগুলো প্রয়োগ করার মাধ্যমে তৈরি করব তবে এই যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে এই সেন্টেন্সগুলোতেই কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে না তার মানে মহিলাটি আমাকে ডেকে এরপরে আরও কিছু জানার ইচ্ছা জাগছে তুমি মানুষের কথা শুনে এর এরপরে আরও কিছু জানার ইচ্ছে জাগছে সে আমার মন ভেঙে আরও কিছু 
জানার ইচ্ছে জাগছে সো বাকি অংশটুকু লাগাতে হবে নইলে সেন্টেন্সের যোগ্যতা থাকবে না তবে এই ইংলিশটুকু বানানোটাই হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় তা আমরা এটা কিভাবে বানাতে পারি দেখুন প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট তো থাকবে এখানে সাবজেক্ট রয়েছে মহিলাটি আমাকে ডেকে তাহলে ডিরেক্টলি আমরা দ্য লেডি দ্য লেডি কলিং মি অর্থাৎ লেডি সাবজেক্ট নেব সাবজেক্ট করে ডিরেক্টলি একটা ভার্ব নেব মানে ডেকে এর সাথে কলিং এর সাথে আমরা কলের সাথে আইনজি যোগ দেব এবং তারপরে অবজেক্ট ব্যবহার করব তাহলে আমরা এটা বানানোর চেষ্টা করি দেখুন দ্য লেডি দ্য লেডি কলিং মি তার মানে হচ্ছে যে এটা সাবজেক্ট এবং এই ভার্বটাকে আইন জি যোগ করেছি শুধু ডেকে খেয়ে করে ঘুমিয়ে এটা বানানোর জন্য তাহলে দ্য লেডি কলিং মি আমাকে ডেকে এরপর আমি বাকি অংশ শুরু করব আচ্ছা ওইটা পরে করি আমরা নিচের আরেকটি সেন্টেন্স বানাই তুমি মানুষের কথা শুনে তাহলে ইউ ইউ হিয়ারিং ম্যানস ইউ হিয়ারিং ম্যান টেল টেল মানে হচ্ছে কথা অথবা ওয়ার্ড অর্থাৎ তুমি মানুষের কথা শুনে আমাকে কেন ভুল বুঝো ওইটা পরে করবো আমরা তারপর আরেকটা দেখুন সে আমার মন ভেঙে তাহলে সি বরাবর মতো ব্রেকিং মাই মাইন্ড তাহলে ইউ ব্রেকিং সরি সি ব্রেকিং মাই মাইন্ড বা সি ব্রেকিং মাই হার্ট আমরা হার্টও দিতে পারি মানে আমার হৃদয় সে ভেঙে চলে গিয়েছিল বা অন্য কারোকে ভালোবেসেছিল অনেক কিছু হতে পারে তো আমরা প্রথমে যে যেটা শেখার চেষ্টা করছি সেটা কিন্তু আমরা বুঝে গেছি প্রথমে হচ্ছে সাবজেক্ট এবং যে ভার্ব আছে সে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ ডিরেক্টলি এবং তারপরে অবজেক্ট তাহলে আমার প্রথম অংশ হয়ে গেল এখন আমরা পুরোপুরি সেন্টেন্সটা বানানোর চেষ্টা করি তাহলে মহিলাটি আমাকে ডেকে দ্য লেডি কলিং মি এমন হতে পারে মহিলাটি আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে অপমান করে আমন্ত্রণ করে অনেক কিছু হতে পারে যতগুলো এখানে ওয়ার্ড বললাম প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই ওয়ার্ডের সাথে আইনজি যোগ হতে হবে তাহলে দ্য লেডি কলিং মি আমাকে ডেকে কি হুম কি ধাম কি দিয়েছিল মানে ভয় দেখিয়েছিল তাহলে থ্রেটেন মি টি এইচ আর ই এ টি ই এন থ্রেটেন ইডি হবে যেহেতু দিয়েছিল পাঁচ তিন মিনিট থ্রেটেন্ট এখানে আর মি না দিলেও চলবে কারণ যেহেতু এখানে মি প্রথমে ইউজ করা হয়েছে যদি আমরা একাধিক মি দিই তাহলে সেটা রিডান্ডান্সি হয়ে যাবে সো দ্য লেডি কলিং মি থ্রেটেন্ট সে আমাকে ডেকে ভয় দেখিয়েছিল তো সে আমাকে ডেকে খুন করেছিল কিল্ড বা সে আমাকে ডেকে অপমান করেছিল ইনসাল্টেড পরের অংশ আমরা ইজিলি করতে পারি বাট প্রথম অংশটুকুই হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং পার্ট এরপরে আরেকটি সেন্টেন্সে যাই তুমি মানুষের কথা শুনে তাহলে ইউ হিয়ারিং ম্যানস টেল অথবা ওয়ার্ল্ড বা তুমি আমার কথা শুনে যদি দিই তাহলে ইউ হিয়ারিং মি ডিরেক্টলি আমরা দিতে পারি ইউ হিয়ারিং মি তুমি আমার কথা শুনে তুমি তার কথা শুনে ইউ হিয়ারিং হিম তুমি জনগণের কথা শুনে ইউ হিয়ারিং দ্য পিপুল তুমি স্যারের কথা শুনে ইউ হিয়ারিং স্যার স্টেল আমরা অনেক কিছুই দিতে পারি আর এখানে যে ভার্বটা রয়েছে শুনে শোনাটাও আমরা চেঞ্জ করতে পারি যেমন তুমি আমার মন ভেঙে ইউ ব্রেকিং মাই হার্ট তারপরে তুমি আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে ইউ সেন্ডিং মি টু ঢাকা তুমি আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে ভুল করেছিলে তাহলে তুমি আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে এই এতটুকু ইংলিশ হচ্ছে ইউ সেন্ডিং মি টু ঢাকা তারপরে তুমি ভুল করেছিলে আমরা ইজিলি আমরা ইংরেজি বানাতে পারি ওকে ওয়েল সো এইটা আমরা শেষ করি ইউ হিয়ারিং ম্যানস টেল বা ওয়ার্ল্ড কেন আমাকে ভুল বুঝে তাহলে নিশ্চয়ই এটা কোয়েশ্চেন তাহলে হচ্ছে ওয়াই ডু ইউ মিস আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ হিয়ারিং ম্যানস ম্যানস টেল আর ওয়ার্ডস ওয়াই ডু ইউ মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মি কেন তুমি আমাকে ভুল বুঝো পরে সেন্টেন্সে চলে যাই 
সে আমার মন ভেঙে বা হৃদয় ভেঙে তাহলে শি ব্রেকিং মাই হার্ট আর মাইন্ড অন্য একজনকে বিয়ে করেছিল ওকে এরপরে হচ্ছে অন্য একজনকে বিয়ে করেছিল তাহলে ম্যারিড অ্যানাদার ওয়ান ও এনি অ্যানাদার ওয়ান মানে অন্য আরেকটি লোককে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আর একটি এক্সাম্পল দিয়ে ভিডিওটি শেষ করব একটু ওয়েট করব হাই ওয়েলকাম টু নার্সিস ক্লাব এবার আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে তুমি এটা জেনে তুমি এটা জেনে অথবা তুমি এটা জানার পর একই কথা জানার পর আছে এই জন্য যে আপটা ইউজ করতে হবে এমন কোনো কথা নয় তবে আমরা বাঙালিরা সাধারণত একবারে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং করার চেষ্টা করছি কিন্তু আসলে সেটা নয় তাহলে তুমি এটা জেনে ইউ নোয়িং ইট ডিড রং ওকে ওয়েল অথবা আমরা এটা বলতে পারি যে ইউ ডিড রং অর্থাৎ ইউ ডিড রং আমরা একবারে ইউকে নিয়ে সরাসরি ডিড রং বলতে পারি ইউ ডিড রং নোয়িং ইট দেখুন নিচে করা আছে ইউ ডিড রং নোয়িং ইট আমরা এভাবেও বলতে পারি আসলে এটা হচ্ছে রিফ্রেজ রিফ্রেজ করে আসলে আইসে বিভিন্ন রিডিংয়ে রাইটিংয়ে আপনার অনেক কিছু লিখতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই রিফ্রেজিং সিস্টেমটা আপনাদের জানা থাকতে হবে একটা বাক্য ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন স্টাইলে বিভিন্ন প্যাটার্নে হয় সেটা আপনাদের অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকা দরকার এরপরে নিচে দেখুন আমরা যদি ডিরেক্টলি আফটার শব্দটা ইউজ করতে চাই তাহলে ইউ আফটার নোয়িং ইট তুমি এটা জানার পর মানে তুমি এটা জেনে একই কথা ডিড রং ভুল করেছিলে অথবা আমরা যদি এটা সহজ করতে চাই যে ইউ ডিড রং ইউ ডিড রং ইউ ডিড রং দেখুন ইউ ডিড রং আফটার নোয়িং ইট আফটার নোয়িং ইট তাহলে খুব সহজে আমরা এটাও ইউজ করতে পারি আফটার সরাসরি ইউজ করে এবার এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করি আমরা যেগুলো শিখলাম কিছুক্ষণ পূর্বে সবগুলোতেই আমরা এবার নেগেটিভ যদি বসাই তাহলে কেমন হয় একটা উদাহরণ নিয়ে এসেছি তুমি এটা না জেনে ভুল করেছিলে না জেনে নট শব্দটি কোথায় ইউজ করব নট তো ইয়া আমরা এখানে দেখি যে ইউ নট নোয়িং ইট তুমি এটা না জেনে ডিড রং ভুল করেছিলে বরাবরের মতোই আমরা যদি এটা সহজভাবে বলতে চাই তাহলে ইউ ডিড রং ইউ ডিড রং তুমি ভুল করেছিলে নট নোয়িং ইট এই যে নট নোয়িং ইট আমরা এটা পরেও বসাতে পারি নিচে আমরা যদি আফটার ইউজ করে নেগেটিভ ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে কি এমন হবে এটা আমরা দেখিনি ইউ আফটার নট নোয়িং ইট তুমি এটা না জানার পর মানে তুমি এটা না জেনে ডিড রং ভুল করেছিলে এটা আমরা যদি সহজভাবে বলতে চাই ঠিক একইভাবে আমরা এখানে ইউ ডিড রং তুমি ভুল করেছিলে আফটার নট নোয়িং এই যে আফটার নট নোয়িং ইট এ পুরোটা পরে বসে দিলাম যে আফটার নট নোয়িং ইট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল 